Bonjour, je m'appelle Max Le Bourlingueur pour les réseaux, mâcheur cycle nomade en vélo roulotte avec ses chiens Minos et Nouchka. On est là juste sur Terre pour faire ce qui nous rend heureux, le reste n'a aucune importance. Montrer encore qu'il y a de l'humanité euh, sur cette Terre et via les réseaux, je trouve que c'est important. Il y a encore des gens bien hein, quand même. <rire> Euh, je travaillais pour un institut pour enfants, comme euh, d'abord euh, jardinier à mi-temps pendant 7 ans, et puis comme euh, ouvrier polyvalent à temps plein pendant 5 ans, et à mi-temps jusqu'à la fin de mon contrat. Euh, J'ai toujours eu envie de partir, mais je ne savais pas comment. Celui qui m'a donné envie de partir, c'est Sunshine Freeman, quand à 35 ans, il m'a parlé de son mode de vie depuis 2 ans. Et le vélo roulotte euh, pour voyager euh, comme je voulais son permis et euh, avec un maximum d'affaires, c'était l'idéal et surtout euh, voyager avec les chiens comme euh, je, je le souhaitais. Euh... <rire> ben, J'allais dire presque non parce que j'ai... J'étais tout le temps dans, dans le projet de partir, donc euh, j'étais de moins en moins présent euh, peu, euh, mentalement, spirituellement. Donc euh, c'était un épanouissement quand j'ai pu enfin dormir euh, dans ma roulotte pour de vrai, même si c'était les, les premiers jours et tout dans ma région en Brénaleux. Pour moi, le dépaysement était déjà là parce que je ne vivais plus dans une maison, mais euh, enfin à l'extérieur avec mes chiens. Et, euh, et j'ai toujours pensé que le plus important pour moi, c'est un toit au-dessus de ma tête, et ça c'est fait, et de quoi manger avec ça, ça voilà. Et de quoi manger, c'est facile en, encore à trouver de nos jours, faut pas croire. Et il y a beaucoup de solidarité, et puis euh, quand on doit travailler un peu pour euh, juste euh, payer sa nourriture et puis payer le loyer, euh, la peine est déjà moins lourde, <rire> et le travail aussi. Et euh, camion ménagé parce que j'étais toujours convaincu que je voulais rouler, mais sans devoir passer le permis, acheter un camion, une camionnette. Moi, j'envisageais plutôt à l'époque euh, d'acheter une roulotte en bois avec des chevaux, mais je ne me voyais pas m'occuper de chevaux. Euh, je les aime beaucoup, mais c'est beaucoup d'entretien et puis euh, beaucoup de contraintes de voir de trouver en amont, euh, en tout cas trouver des terrains pour qu'ils puissent manger et tout. Donc non, j'ai toujours été dans l'inspiration plutôt voyager en roulotte, mais euh, comment faire si on ne sait pas s'occuper de chevaux bah, La solution est arrivée grâce à mon ami euh, à vélo. Euh, j'ai fabriqué ma roulotte moi-même, mais avec l'aide donc à mon ami Juan de Brenaleux, bah, tous de Brenaleux, euh, qui m'a fait la structure en alu. Euh, et un ami que j'ai rencontré à mon travail, qui est, euh, qui est devenu un ami après, qui était euh, architecte d'intérieur, il faisait de la rénovation d'intérieur. Donc euh, à un moment, j'ai travaillé pour lui, il a travaillé pour moi, et il m'a fait les plans sur l'ordinateur, parce que comme je disais souvent, avec Sunshine, on avait fait les plans sur une feuille, mais euh, voilà, il faut des plans précis pour que le travail soit bien fait, surtout par un soudeur. Il faut millimètres et en quatre dimensions, en trois dimensions, en quatre dimensions. Et donc, euh, ouais, il y a la dimension du cœur aussi. <rire> et donc, oui, j'ai eu beaucoup de chance de Rwanda puisse m'aider, de rencontrer euh, mon ami Xavier qui est voilà.
Elle perd son âme, euh, il n'est plus là, mais mon, maintenant mon devoir c'est de, de l'entretenir le plus longtemps possible. Il m'a aidé à construire ma maison et je pense que voilà, le, moindre, euh, le plus grand dommage que je peux lui faire, c'est de la garder en bon état et de la faire voyager un maximum comme il a toujours rêvé pour moi. Les rencontres, le voyage, le contact avec la nature, euh, d'être euh, vraiment pouvoir avoir un endroit à me poser euh, tous les soirs et que c'est différent. Quand à la fin de la journée, quand j'arrive pour poser ma roulotte, je prends ma roulotte et je l'oriente juste pour avoir une belle vue. <rire> et dire ah ouais c'est génial parce qu'en camion je te dis pas les manœuvres ou même si tu as une roulotte avec des chevaux, là je la prends, je la soulève et je dis mmm, c'est ça que je veux voir. À avoir la vue de la fenêtre, euh, ouais. Se choisir euh, le paysage qu'on veut, euh, voir euh, en se levant, en se couchant, euh, ça c'est un grand luxe. Et la liberté <rire> Et les rencontres font beaucoup. quoi. Je crois que c'est ce qui donne envie euh, aux gens de voyager, c'est de se dire qu'on va rencontrer des gens. Et quand tu restes quelqu'un de bien, je, je suis convaincu que, que tu rencontres des gens bien. Donc euh, même si c'est dur au début, euh, que la vie elle te met des bâtons dans les roues, et que tu restes toi-même, et à un moment tu rencontreras des gens comme toi. Et de, via les réseaux, pouvoir montrer qu'encore il y a de l'humanité. Je trouve que c'est important de montrer aux gens derrière leur écran que ah, bah, dehors, il y a encore des gens qui peuvent t'aider. Il y a encore des gens bien. Quoi. <rire> Non, on me le demande souvent, mais j'ai pas l'impression parce que déjà je voyage avec mes chiens, donc je suis jamais vraiment tout seul. Et de quoi faire des câlins tout le temps. Quoi. Heureusement que j'ai mes chiens parce que j'ai de l'amour à donner en permanence. C'est mes éponges, mais euh, après, on est plus souvent sur la route tout seul et encore que des fois on s'arrête souvent pour discuter avec les gens et je suis jamais vraiment tout seul quand je suis tout seul c'est le soir quand je vais m'isoler euh, pour aller dormir mais la journée c'est convivial et on fait donc des rencontres donc je me sens vraiment pas tout seul quoi et en contraire je préfère euh, voyager comme ça tout seul avec mes chiens parce que être euh, qu'une seule personne favorise le contact avec les autres des fois quand on est en groupe bah, les gens osent moins intervenir à un moment j'avais essayé euh, lors de mon premier tour de France, avec une copine, elle fait « oui, mais les gens sont moins solidaires ». Je dis « oui, mais ils, nous voient. ils imaginent qu'on est en couple, on a un garçon et une fille, donc on nous laisse tranquille ». Et puis deux garçons, bah voilà, ça prête… Euh, là, tu dis « ouh là là, euh, voilà, c'est pas une dame qui se va s'arrêter quand il y a deux garçons, mais quand elle voit un, un garçon tout seul euh, avec des chiens qui sont adorables, <rire> câlins ». Donc ça aide plus, euh, franchement, je préfère voyager seul, en tout cas, ça, ça ouvre plus de portes et plus de rencontres. <rire> de tout et de rien. Euh, mes économies, mais il ne plus m'en rester bon, grand chose. Euh, J'ai travaillé pendant 14 ans, donc je retouchais des impôts, ça me paye la moitié de mon mois. Le de, du mois, bah, c'est des dons solidaires, euh, parce que ouais, je dis, ça, on doit être à 300 euros de nourriture par, par mois. Et on a des petits extras, des gens qui deviennent. Euh, qui font des détours pour venir nous apporter à manger ou qui font des retours parce qu'ils nous ont croisés, ils font, ah, bah, qui vont chercher des trucs chez eux. Donc on reçoit de la nourriture et de temps en temps, bah, oui, un petit billet, de la monnaie. Je suis même étonné euh, des fois euh, comment, voilà, moi je dis, je fais pas la mondicité, il y a mon petit panneau là, d'y remarquer euh, les gens, oh, on peut vous donner un petit quelque chose, bah oui, je vous en prie. Et puis pour les remercier, bah voilà, je, je commence à faire des slams pour remercier des gens qui, qui faisaient des dons solidaires. Donc ça, je l'ai officialisé sur mon panneau. Et puis maintenant, j'ai acheté de quoi accrocher des cartes postales et faire des petites, euh, donc des petites rimes sur des cartes postales, deux à quatre lignes, que je donnerai en échange aussi de dons solidaires. C'est ma façon de remercier les gens et en même temps de continuer à pratiquer mon art, qui est l'art de la parole et de la poésie. Quand j'étais petit, bah, je rêvais de devenir journaliste itinérant et de vivre dans une roulotte. Bah voilà, maintenant je suis journaliste 
ca caméraman et je vis dans une roulotte et, euh, pour vélo et je fais des montages sur YouTube euh, et voilà au tout début je faisais du cyclotourisme c'était beaucoup pour montrer l'état des routes nana puis les gens m'ont dit oui mais tu partages pas assez ton vécu euh, et tes galères on, et tes rencontres et aussi la manière dont je vis que ma roulotte est construite que comment j'ai fait pour attacher mes chiens comment je fais pour ouvrir les barrières donc voilà on a rajouté tout ça Facebook, Instagram, euh, TikTok euh, et YouTube, c'est tout Max Bourlinger comme le logo qui est sur ma roulotte. Donc un seul nom pour euh, plusieurs réseaux. <rire>
Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas tout faire, mais il euh, y a des choses quand même qu'on qu peut essayer de voir quest ce que ça va donner, de, de donner les, les premières graines, et si ça ne pousse pas, bah, on trouve un autre terrain, des autres graines, <rire> on pourrait on fait pousser autre chose. <rire> donc ouais, euh, donc les rayonneurs, ça en fait partie, c'est des petites graines que je suis en train de semer pour un futur projet, mais on verra, on verra. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, avec un bouquin, <rire> d'ailleurs je dois mettre mon journal de bord à jour là, et faire des conférences à ma retraite sur le cycle de nomadisme. Parler de tout ça, pouvoir conseiller les gens sur l'équipement, sur comment ça se fait avec des chiens, comment ça se prépare, euh, voilà. D'ailleurs, tu m'as demandé les réseaux, j'ai un groupe Facebook privé pour l'entraide à la construction et, euh, euh, et au développement des caravanes vélos, donc euh, Cyclonomade 2.0. Et il y a d'autres qui ne sont pas là pour la construction, mais pour l'entraide. Si voilà, quelqu'un dans, dans le coin et a besoin d'un terrain, je dis vous pouvez venir si vous ne voulez pas construire des roulottes, mais au moins être dans l'entraide de, de cette communauté et rouler ensemble. Ça nous permet, moi j'ai déjà fait quelques fois, d'autres aussi, de dire ah, bah, tiens, voilà, on va, on va se rencontrer. Le dernier, j'ai roulé 15 jours avec. On commence tous à vélo avec une remorque. Faites ça un an. Et après, comme moi, je, je t'ai dit, j'ai fait, fait d'abord ça un an. Et après, si tu euh, si aimes toujours le voyage à vélo, construis euh, ta caravane et tout, mais pas se lancer sans avoir euh, testé avant au moins à la rude, en tente, <rire> à l'ancienne. Et voilà. Et puis, euh, je suis très content d'avoir déjà motivé dans les gens que j'ai rencontrés. Bah, beaucoup, c'est suite à, à que j'ai créé le groupe, qui m'ont rencontré, qui en ont acheté après ou que qui ont donné envie de construire, donc, euh, donc ouais, c'est chouette, on fait des émules euh, et on essaye d'aider euh, au mieux les gens qui se lancent là-dedans, parce que comme je dis, je ne savais pas tout, et je ne sais toujours pas tout, mais il y a beaucoup de détails que je ne savais pas quand j'ai commencé, j'avais qu'un seul référent, maintenant ils en ont plein d'autres, on a une trentaine à le construire, donc ils peuvent euh, s'inspirer d'autres constructions, souvent on dit « Ah, oh, je peux avoir les plans de la tienne », je dis bah, « Viens voir d'abord ce qui se fait ailleurs, tu vois, ce qui se fait d'autre avec les autres, et, euh, et puis voilà, selon tes propres besoins, après c'est du sur-mesure. C'est un costard qu'il hein <rire> qu faut se faire, il faut que tu sois bien dedans, et pour ça c'est selon tes propres besoins. <rire> en trois mots, mes chiens. <rire> euh, vivre dehors. Euh... À les rencontres, ouais. rencontrer des gens, c'est essentiel. En fait, euh, j'ai raté mes études d'éducateur et le social, c'est quelque chose de très important pour moi. Quand j'ai travaillé comme jardinier, bah, j'ai pu avoir la chance qu'on me donne un peu plus de place que ça et faire des activités euh, de potager avec les enfants. Et après, dans le voyage que je t'ai dit qui, qui fait que je voulais voyager, c'est pour rencontrer des gens. Rencontrer des gens, c'est très important. J'ai besoin d'être nourri par, par ça, par les, les sourires provoqués sur la route. Même c'est bête, hein, mais des fois c'est des klaxons avec des... Et ça fait tellement du bien. Et puis de voir les sourires qu'on qu provoque, que ça provoque chez des gens. Il y a, voilà, il y a des gens qui ça, ils vont en parler toute la journée. Si, ils vont retourner chez eux, ils vont Ah, j'ai vu ça !» Et ouais, c'est un semeur de bonheur. <rire> Ben, euh, ouais, en même temps, c'est ça qui me rend heureux. De euh, l'inconnu, de ne pas savoir ce qui... De, je prends mon temps pour y arriver, mais je suis pressé de savoir qu'est-ce qu'il va avoir dans les, les prochains kilomètres. Donc quand je, je vais partir, ben, même si ça va casser, je sais que ça va m'obliger à aller voir, euh, demander de l'aide et rencontrer des gens. Je fais plus ou moins, voilà un itinéraire sur les grandes lignes et puis après j'adore parce que ça me va bien du coup pour l'inguer ça part à gauche à droite <rire> la ligne elle est plus très droite je suis à l'écoute à l'écoute de ce qu'on me dit des conseils techniques et, et des conseils de, de pour trouver un endroit pour dormir ou des choses à voir sur le sur euh, le voyage et surtout faire partager après euh, via les réseaux faire découvrir aux gens bah, que pas loin de chez eux il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues
une, une décennie à la fois, c'est trop tôt. Mon, mon ami qui m'a construit, la, qui m'a aidé à construire la roulotte, me disait hey, que tu vas faire quoi après J'ai euh, d'abord 10 ans, après on avise. Euh, Peut-être, j'espère que dans 10 ans, je m'étais donné 10 ans à faire ça, mais qu'il y aura comme euh, mon boulot que j'adorais tant, bah, qu'il y aura des prolongations. <rire> Car quand j'aime un truc, c'est minimum 10 ans, mais plus si affinité. Donc euh, j'espère qu'il y aura quelques années d'affinité. Et, euh, et à la fin, euh, <rire> on me l'a déjà proposé maintenant. Mais euh, après, le truc, c'est que je n'ai pas, pas encore super bien navigué. Mais euh, même juste que je me verrais bien euh, trouver quelqu'un qui a un bateau à surveiller sur un port, euh, le garder, dormir dans, sur le bateau. J'aimerais bien de, euh, être un vieux, euh, un vieux loup de mer, en tout cas pouvoir dormir sur un bateau. Et quand les gens partiraient avec leur bateau, bah, moi, je reprendrai mon vélo, ma roulotte et j'irai faire un tour en attendant. Le bateau, ça me tente beaucoup dans, dans la prochaine euh, décennie. Euh, ouais, je crois que j'aimerais bien... J'ai cette expérience-là et après, à force d'avoir vécu dans un truc euh, qui ressemble, je trouve, moi, ça me fait... Quand il y a le vent et tout, ça tangue, j'ai l'impression que c'est des prémices et ça me donne envie d'un jour vivre sur un bateau. J'ai toujours attiré par ça, mais on ne peut pas faire tout en même temps, donc oui. Si ce n'est pas 10, ça sera 15, mais euh, peut-être à la fin, quand je ne voudrais plus rouler, ça serait un, vivre sur un bateau. On est là juste sur Terre pour faire ce qui nous rend heureux. Le reste n'a aucune importance. Allez, mine. Je me lasse de voir le temps qui passe tout au long de la journée sans pouvoir un instant l'arrêter. Enfermé dehors à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas peur de la mort, mais de tout ce qu'elle sème. Je me pose tant de questions, tant de réflexions sur mon errance sans but d'une vie sans remords, d'une décadence hirsute, d'un combat au corps à corps de mon être contre ma conscience à la dérive sur la rivière de ma démence. J'erre sans but dans l'immensité de mes délires, rien ne peut ralentir ma chute. Je ne crains pas le pire, mais le meilleur me fait peur, et la crainte d'une morsure qui susurre à mon oreille comme une amie me conseille. Ta vie n'est pas éternelle, alors fais en sorte qu'elle soit belle, et qu'importe l'ivresse du temps en revers éclatant, Transcendant l'instant, ces mains, tes mains te peintes qui me requinquent, requinquant cette gorge gloussant d'enivrement saccadé qui trinque, force versée, bouleversée, sans cesse secouée. Mousse blanche à deux phalanges, épaisse tranche doux comme un ange, surplombant le bain d'or de l'échappée au remords. Le remords? Remarqua la cadence de l'indifférence des sentiments, tranquillement et tristement en avant, m'hypnotisant d'un art charmant, charmante séduction du sexe et du sillon s'engouffre dans ce gouffre, puis presque sans fond qui mène à ce bain de soufre, le mal qui me ronge et dont je souffre, sans mal en moi se niche, vulgaire au postiche ou métaphore de mes insomnies qui se glissent dans mon lit. Tic tac tic qui dans ma tête me matraque, je suis devenu un soniac. Tac tic tac, la coquine routine germe, la porte s'installe et se ferme.